குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து செம்மும் ஃபிஃப்த்து செம்மும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிக்ஸ்த்து செம்மும் செவன்த்து செம்மும் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு செம்மோட இந்த எக்ஸசைஸ் ஓவர் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து செம் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த்து செம் பாருங்கள் ஆர் லெவல் ப்ளஸ் செவன் இது படிக்கும்போதே நம்ம பிராக்கெட்டில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு மட்டும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிக்கணும் லெவல் ப்ளஸ் செவன் ஓகேங்களா அண்ட் லெவல் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் ஓகேங்களா ஈக்குவல் ஸோ அப்போ இதுவும் இது ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூவும் இதை ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூவும் ஈக்குவலா அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க மென்ஷன் த ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா அது எந்த ப்ராப்பர்ட்டியில வருது அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் பண்ணுறாங்க நான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நடத்தும் போதே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக சொல்லிட்டேன் த்ரீ நம்பர்ஸ் வந்தாலே அது நமக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டியில வரும்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் ஸோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில ஃபஸ்ட் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணிட்டு அதை தேர்ட் நம்பர் கூட ஆட் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட் நம்பரை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு செகண்ட் ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபஸ்ட் நம்பர் கூட ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு வேல்யூ சேம் தான் அப்படின்றத நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தோம் அப்போ இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டின்றது நம்பர்ஸ் பார்த்தோடனே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா அவங்க அதை ஈக்குவலாக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது ஈக்குவலாக இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறோம் லெவல் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் தட் மீன்ஸ் என்ன மீனிங் இதுக்கு பிராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூவை எது கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணணும் டென் கூட சேர்த்து ஆட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் ஆட் பண்ணுங்கள் லெவல் ப்ளஸ் செவன் சின்ன நம்பர் தான் ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ லெவல் ப்ளஸ் செவன் ஆட் பண்ண நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும் எயிட்டீன் ப்ளஸ் டென் அப்படியே இருக்குது ஸோ அப்போ டென் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எயிட்டீன் ப்ளஸ் டென் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈஸி டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ லெவல் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் இதோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் கிடச்சிருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு கேஸோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் இப்போ செகண்ட் கேஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் லெவல் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் அப்போது இந்த லெவல் ஃபஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணலை அது அப்படியே இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத மட்டும் ஆட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் டென் ப்ளஸ் செவன் டென் ப்ளஸ் செவன் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் செவன்டீன் ஓகேங்களா இப்போ இது டூ டிஜிட் நம்பர் ஸோ அதனால் சைடில் ஆட் பண்ணிப்பார் அதுவுமே ஈஸி தான் இருந்தாலும் சும்மா ஒரு கான்ஃபிகரேஷனுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போது லெவல் ப்ளஸ் செவன்டீன் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் செவன் எயிட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஓகேங்களா அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போது லெவல் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் இது ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன வேல்யூ தான் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தான் கிடச்சிருக்கு அப்போது இந்த கேஸ்லேயும் நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் கிடச்சிருக்கு இந்த கேஸ்லேயும் நமக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் கிடச்சிருக்கு அப்போ ரெண்டு கேஸ்லேயுமே நமக்கு சேம் வேல்யூ தான் கிடச்சிருக்கு அப்போது லெவல் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு லெவல் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வேல்யூ தான் கிடச்சிருக்குன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் தான் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக கிடச்சிருக்கு அப்போ த்ரீ நம்பர்ஸ் வந்தால் நம்ம எந்த ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ இங்கே அடிஷன் ஆப்ரேஷன் எந்த ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்குது ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா அடிஷன் இஸ் அசோசியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுறோம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அது அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இதுதான் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேங்களா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஓகேங்களா இதுதான் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்கள் இந்த ஃபார்மேட்லேயே அப்படியே இருக்குது பாருங்கள் ஏக்கு பதிலாக அங்கே என்ன ப்ளே அந்த பிளேஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெவல் பிக்கு பதிலாக அந்த பிளேஸில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தட் இஸ் லெவல் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு லெவல் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் இருக்குது பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது எந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மென்ஷன் பண்ணுது நமக்கு அங்கே அசோசியேட்டிவ் ப்ரா
இப்போ அப்படி டூ ஆட் பண்ண எதை எந்த நம்பரில் ஆட் பண்ணால் டூ வரும்னு கேட்கும்போது ஃபஸ்ட் எடுத்தோடய நமக்கு மைண்டில் என்ன வரும்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வரும் டூ வரும் ஓகேங்களா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ வரும் டூ வரும் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது ஃபஸ்ட் ஒன் அவங்க ஃபைவ் பேர் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அது ஃபஸ்ட் ஒன் இது செகண்ட் ஒன்னாக எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ செகண்ட் ஒன்று எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அடிட்டிவ் ஐடென்டிட்டி பார்த்துருக்கோம் ஜீரோ கூட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணாலுமே அதே நம்பர் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் அப்போ டூ நமக்கு வேணும்னா அந்த டூவை எது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ கூட நமக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ என்னவே வரும் டூவே வரும் ஸோ ரெண்டு பேர் கிடச்சிருச்சா ஃபஸ்ட்டு பேர் இது என்ன என்ன பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஒன் கமா ஒன் அது ஒரு பேர் ஓகேங்களா அப்போ பேராக நம்ம எழுதும்போது இப்படி தான் நம்ம பேராக எழுதுவோம் ஒன் கமா ஒன் அப்போ இங்கே நம்ம என்ன பேரை எழுதணும் டூ கமா ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ தேர்ட் பேர் ப பேர் பார்க்க போகிறோம் இது இன்டீஜர் இல்லையா அப்போ நெகட்டிவ் இன்டீஜர் வரும் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் வரும் அப்போ நெகட்டிவ் இன்டீஜர் வரும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக அங்கே என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்ராக்ஷன் வரும் ஓகேங்களா இப்போ எந்த நம்பர்லேருந்து டூவை எந்த நம்பர்லேருந்து எந்த நம்பரை செப்ராக்ட் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ த்ரீ இருக்குன்னா த்ரீலேருந்து ஒன்றை நம்ம செப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போ த்ரீலேருந்து ஒன்றை செப்ராக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அங்கே டூ கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டு பேர்லேயும் நம்ம அடிஷன் வச்சு பார்த்தோம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் பேரில் நம்ம எதை வச்சு பார்க்குறோன்னா செப்ராக்ஷன் வச்சு பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு ரெண்டு இந்த நம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீலேருந்து ஒன்றை செப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ கிடைக்கும் இங்கே டூ நமக்கு பாசிட்டிவில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு பிக்கர் நம்பர் எப்படி தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவில் தான் இருக்கும் இதை போயிட்டு நம்ம மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னு எழுதக்கூடாது ஓகேவா மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று நம்ம பார்க்கக்கூடாது அப்படி பார்த்தா நமக்கு இங்கே வேல்யூவில் என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ வரும் அப்போ நம்ம இந்த பேரை எடுத்துக்கக்கூடாது ஓகேவா அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற பேரை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் புரியுதுங்களா அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன்றுனா இந்த மைனஸ் வந்து இந்த ஒன்னோட மைனஸாக வரும் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலான்னா த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் ஓகேங்களா த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் அப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ அடிஷனில் இருக்குது அடிஷனில் இது ப்ளஸில் இருக்குது இது மைனஸில் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டு சைன் டிஃப்ரெண்ட்டு சைனாக செப்ராக்ட் பண்ணுவோம் த்ரீயில் ஒன்றை செப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டா நமக்கு டூ கிடைக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இதோட பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கமா மைனஸ் ஒன் ஓகேங்களா இது சும்மா நம்மளோட நம்மளோட ஐடென்டிட்டிக்காக தான் இதை எதிர்க்கும் ஐடென்டிஃபைக்காக தான் எதிர்க்கும் இது ஒன் ஒன் அப்போ ரெண்டு ஒன் எடுத்து ஆட் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டூ ஐ ஜீரோவே எடுத்து ஆட் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் த்ரீ ஐயும் மைனஸ் ஒன்னே எடுத்து ஆட் பண்ணால் டூ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஓகேங்களா அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் இப்போ த்ரீ பேர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து பேர் இப்போ வேறு எந்த நம்பர்லாம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டூ கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ இன்னொரு பேர் எனக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃபோர் அண்ட் டூ ஃபோர்லேருந்து டூவை செப்ராக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதானே ஃபோர்லேருந்து டூ செப்ராக் போனால் என்ன வேலை தான் கிடைக்கும் டூ தான் கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம இன்டீஜர்ஸ் வைஸ் எழுதும்போது நமக்கு டூ பாசிட்டிவில் இருக்கிறதுனால இப்போ பெரிய நம்பருக்கு என்ன வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பாசிட்டிவ் வரணும் ப்ளஸ் ஃபோர் அது இப்போ இந்த மைனஸை நம்ம எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்களா ப்ளஸ் மைனஸ் டூ எழுதுமா அதாவது போன சம்பளம் எழுதணும் இல்லைங்களா அதே போல் தான் இதை இப்படி தான் இந்த ஆர்டரில் தான் எழுதணுமா அப்படின்னா அந்த ஆர்டர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் நமக்கு தான் ஆர்டர் மாற்றி ஆட் பண்ணாலும் சேம் வேல்யூ தானே வரும் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி கூட எழுதிக்கலாம் இப்போ இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் அப்போ சப்ராக் பண்ணுவோம் ஃபோரில் டூ போயிடுச்சுன்னா வி ஹாவ் டூ ஃபோரோட சைன் நமக்கு பெரிய சைன் பெரிய நம்பரோட சைன் பார்ப்போம் ஃபோரோட சைன் நமக்கு ப்ளஸ் ஸோ அப்போ ப்ளஸ் டூ அப்போ இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் டூ ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே போட போகிறோம் இப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேங்களா இப்போ இந்த பேர் எழுதும்போது மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஃபோர் ஃபேர் ஃபோர் பேர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து பேர் ஓகேங்களா இப்போ டூ ஃபோர் போட்ட மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எட
செவன்ல இருந்து ஃபைவ் போச்சுன்னா நமக்கு என்ன தான் கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ நம்ம எழுதும் போது செவன் ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் ஃபைவாக எழுதுவோம் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேங்களா ஸோ இது போல் நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து எழுதி பாருங்கள் இந்த வீட்டில் உட்காந்து காப்பி பண்ணிக்கோங்க நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற பாருங்கள் ஃபைன் ஃபைவ் பேர்ஸ் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் தட் ஆட் அப் டு டூ எந்த ரெண்டு இன்டீஜரை எடுத்து ஆட் பண்ணால் டூ வரும் அப்படி இருக்கிற இன்டீஜர்ஸை ஒரு ஃபைவ் பேர்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ அப்படின்னாலே நம்ம மைண்டில் வருது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தான் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேர் எது ஒன் கமா ஒன் ஓகேங்களா அதை தான் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ கூட எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணாலுமே நமக்கு அதே நம்பர் தான் வரும் அப்போ நமக்கு டூ கிடைக்கணும்னா அதாவது ஜீரோ கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பேர் பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அதாவது த்ரீலேருந்து ஒன்னை சப்ராக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு டூ தான் வரும் இது இன்டீஜர்ன்றதுனால நம்ம ஒரு நெகட்டிவ் சைன் எடுத்துக்கணும் ஸோ த்ரீ ப்ளா பாசிட்டிவில் எடுத்துக்கிறோம் ஒன் வந்து நெகட்டிவில் எடுத்துக்கிறோம் ஏன் நம்ம த்ரீயை வந்து நெகட்டிவில் எடுத்துக்கலன்னா நமக்கு இங்கே இருக்கிற நம்பர் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு தான் நமக்கு நெகட்டிவ் சைன் வரணும் அது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் நம்பருக்கு தான் வரணும் ஏன்னா நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கஸ்ட் நம்பரோட சைன் போடுவோம் இங்கே பிக்கஸ்ட் நம்பர் பாசிட்டிவில் இருந்தால் தான் நமக்கு இங்கே பாசிட்டிவ் வரும் ஓகேங்களா அதனால தான் நம்ம த்ரீயை வந்து ப்ளஸில் எடுத்துருக்கிறோம் ஒன்னை வந்து நெகட்டிவில் எடுத்துருக்கோம் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு தான் நமக்கு டூ வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ ஓகேங்களா அப்போ நம்ம கிடச்சிருக்கிற பேர்ஸ் பாருங்கள் ஒன் கமா ஒன் டூ கமா ஜீரோ த்ரீ கமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கமா மைனஸ் த்ரீ இதை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது சும்மா நான் உங்களுக்காக போட்டு காமிச்சேன் ஓகேங்களா அப்போ நம்ம கிடச்சிருக்கிற ஃபைவ் பேர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ த்ரீ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ ஃபைவ் ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ ஓகேங்களா இதே போல் நீங்கள் ரெண்டு மூணு பேர்ஸ் வந்து வீட்டில் உட்காந்து போட்டு பாருங்கள் ஸோ இதோட இந்த எக்ஸைஸ் ஓவர் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸைஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸில் அடிஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே போல் செகண்ட் எக்ஸைஸில் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்